அன்பார்ந்த நேர்களே யார் இவர் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் குற்றம் செய்தவர்களுக்கு தண்டனை கொடுப்பது எல்லோராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒன்று இந்த உலகில் பிறந்தவர்களில் நம்மை படைத்த தெய்வத்திற்கு விரோதமாக தவறு செய்யாதவர்கள் என்று யாருமே கிடையாது அப்படியானால் எல்லோரும் தண்டனைக்குரியவர்களே ஆனால் பரிசுத்த வேதாகமம் தெய்வத்தால் மனிதர்களுக்கு கொடுக்கப்பட போகிற தண்டனை அவர்கள் செய்த தவறுக்காக அல்ல என்றும் அவர்களுக்கு இலவசமாக கொடுத்த மன்னிப்பை நிராகரித்ததற்காகவே என்று கூறுகிறது மனிதனுக்கு தெய்வம் கொடுத்த இலவச மன்னிப்பு என்ன என்பதை பரிசுத்த வேதாகமத்திலிருந்து நமக்கு விளக்க வருகிறார் திரு சைமன் அவர்கள் எங்கள் அன்புக்கு உரியோரே உங்கள் அனைவருக்கும் நிறை மனதோடு எங்கள் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் முன்னொரு நாட்களிலே கேள்விப்பட்ட ஒரு கதை இது எளிமையான வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருந்த ஒரு நல்ல மனிதராக மற்றவர்களாலே கருதப்பட்ட ஒருவர் ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையில் கொலை குற்றத்தில் அகப்பட்டு விட்டார் இவர் செய்த குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டது இவரை சிறைப்பிடித்து கொண்டு போனார்கள் ஜெயிலில் அடைத்து விட்டார்கள் விசாரணை செய்து இவருக்கு தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது இவர் செய்த இந்த கொலை குற்றத்திற்கு இவருக்கு நீதிமன்றம் கொடுத்த தீர்ப்பு மரண தண்டனை தூக்கில் இவரை தூக்கி கொலை செய்ய வேண்டும் என்று தீர்ப்பு கொடுத்தார்கள் இந்த தீர்ப்பை கேட்டவுடன் இவருடைய குடும்பத்தாருக்கு பெரிய அதிர்ச்சி ஏனென்றால் இந்த குடும்பம் எளிமையான குடும்பம் மனைவி பிள்ளைகள் இவருடைய உழைப்பில் தான் பிழைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு வேறு வருமானமோ வாழ்வுக்கு ஆதாரமோ இல்லை எளிமையான குடும்பத்தாருக்கு பெரிய அதிர்ச்சி அவர்களை சுற்றி இருந்த மக்களும் இந்த மனிதன் நல்லவராகத்தான் இருந்தார் அநேகருக்கு உதவி செய்தார் என்று அறிந்திருந்தார்கள் இப்பொழுது இந்த குடும்பத்தாரும் இவருக்கு அறிமுகமான அக்கம் பக்கத்தில் உள்ளவர்கள் இன்னும் ஊர் மக்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு கருணை மனுவை ஆயத்தம் பண்ணினார்கள் மேல் அதிகாரிகளுக்கு இவருடைய தண்டனையை நீங்கள் குறைக்க வேண்டும் நல்ல மனிதர் ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையினாலே இந்த தவறை செய்துவிட்டார் இவரை நீங்கள் மரண தண்டனைக்கு உட்படுத்தினால் இவருடைய குடும்பம் சீரழிந்து போகும் அவர்களுக்கு வேறு நம்பிக்கை வழியில்லை ஆகவே கருணை கூர்ந்து இவரை விடுவிக்க வேண்டும் என்று கண்ணீர் மல்க மனு மனுவை கொண்டு போய் கொடுத்தார்கள் இந்த மனு பெறப்பட்டது அதை மேல் அதிகாரிகள் பரிசீலனை செய்தார்கள் அந்த மனுவை படித்து பார்த்தார்கள் இந்த மனு மீது இரகசியமாக விசாரணை நடத்தினார்கள் அவர்கள் விசாரித்ததில் இவர்கள் கொடுத்த மனு உண்மையானது என்று காணப்பட்டது இவர் விடுதலை பெறுவதற்கு அதே வேளையில் காப்பாற்றப்படுவதற்கு தகுதியானவர் என்று கண்டுகொண்டு அன்றைக்கு இருந்த வழக்கத்தின்படி இவரை விடுதலை செய்து விடலாம் இவருக்கு ஒரு அபராத தொகையை விதித்து அந்த அபராதத்தை வசூலித்து இவரை அனுப்பிவிடலாம் என்று ஒரு நல்ல இரக்கம் குணம் கொண்ட 
ஒரு உயர் அதிகாரி முடிவு எடுத்தார் இவருக்காக செலுத்தப்பட வேண்டிய அபராத தொகையை தாமே செலுத்திவிட்டு இவனை விடுவித்து விடலாம் ஆனால் சட்ட திட்டத்தின்படி இந்த கைதியினுடைய ஒப்புதல் இல்லாமல் செய்ய முடியாது இவருக்கு மரண தண்டனை தூக்கு தண்டனை கொடுக்கப் போகிறது என்று சொல்லிவிட்டார்கள் இப்பொழுது கைதி அந்த அறையில் இருக்கிறார் தனக்கு வரப்போகிற தண்டனையை குறித்து ரொம்ப வருத்தம் கண்ணீர் வடிக்கிறார் சாப்பாடு சாப்பிடவில்லை இரவெல்லாம் தூங்கவில்லை தூக்கு தண்டனையிலே நான் சாக போகிறேன் என்கிற பேர் அதிர்ச்சியிலும் துயரத்திலும் வருத்தத்திலும் சிறைச்சாலை அறைக்குள் கிடக்கிறார் அந்த நாளை எதை நோக்கி இருக்கிறார் அவருக்கு தண்டனை வழங்குவதற்கு முந்தின நாள் இவருக்கு விடுதலையை கொடுப்பதற்கு தகுதியுள்ள அந்த உயர் அதிகாரி தானே நேரடியாக வந்து சிறைச்சாலையில் இருக்கிற இவருடைய ஒப்புதலை சம்மதத்தை பெறுவதற்காக வந்தார் அந்த சிறையில் இருக்கக்கூடிய முன்னால் அமர்ந்திருக்கும் அதிகாரிகளுக்கு தன்னை அறிமுகப்படுத்தினார் இவர் மட்டும் நேரடியாக சிறைச்சாலையில் மரண தண்டனை காத்து கொண்டிருக்கிற இந்த கைதியின் பக்கம் போனார் உள்ளே இருக்கிற இந்த மகன் இந்த கைதி வந்திருக்கிற அதிகாரியை திரும்பி கூட பார்க்கல இவர் சொன்னார் என்னை திரும்பிப்பார் நான் உன்னோடு பேச வேண்டும் உன்னிடத்தில் ஒரு காரியத்தை சொல்ல வேண்டும் ஆனால் இவனோ திரும்பியும் பார்க்கவில்லை அவர் சொல்வதை கேட்கவும் இல்லை எனக்கு ஒன்றும் தேவையில்லை எனக்கு பேசுவதற்கு விருப்பம் இல்லை பார்க்க மாட்டேன் என்று சொன்னார் அப்படி சொல்லாதே உனக்கு ஒரு செய்தியை அறிவிக்க நான் வந்தேன் அவன் சொன்னான் நான் தான் சாக போகிறேனே எனக்கு என்ன செய்தி வேண்டி இருக்கிறது செய்தியும் வேண்டாம் பார்க்கவும் வேண்டாம் கேட்கவும் வேண்டாம் பிடிவாதமாக இருந்து இவர் பேசுவதற்கும் நல்ல செய்தியை சொல்லுவதற்கும் வாய்ப்பே தரவில்லை எவ்வளவோ இவர் மன்றாடி பார்த்தார் பொறுமையாய் கேட்டு பார்த்தார் காத்திருந்து பார்த்தார் கடைசி வரைக்கும் அவன் இடமே கொடுக்கவில்லை தன்னுடைய முயற்சி கைகூடவில்லையே என்று கருதி இந்த உயர் அதிகாரி திரும்பி சென்று விட்டார் சிறைச்சாலையை விட்டு இவர் வெளியே போனதும் அந்த ஜெயிலில் இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகள் இந்த கைதி அறைக்கு ஓடி வந்தாங்க வந்து கேட்டார்கள் இப்போ வந்தாரே ஒருவர் உன்னிடத்துல என்ன சொன்னார் என்ன கேட்டார் அப்பொழுது அவன் சொன்னான் வந்தது யார் என்றும் எனக்கு தெரியாது அவர் சொன்னதையும் நான் கேட்கவில்லை அவரையும் நான் பார்க்கவில்லை அப்பொழுது அவர்கள் சொன்னார்கள் ஐயோ வந்தவர் உயர் அதிகாரி உன்னை விடுதலை பண்ணுவதற்கான அதிகாரம் கொண்டவர் உன்னிடத்திலே ஒப்புதல் வாங்கி உன்னை விடுவிப்பதற்காகத்தான் வந்தார் அவரை யான் எப்படி செய்து விட்டாய் இவ இன்னும் அதிகமான அதிர்ச்சிக்குள்ளாகிவிட்டான் ஐயோ என்னை தேடி என்னை விடுவிப்பதற்கு நல்ல செய்தியை சொல்வதற்கு வந்த ஒருவரை நான் இவ்விதமாக நிராகரித்து விட்டேனே அவரை வேண்டாம் என்று மறுத்து விட்டேனே அப்படியானால் நான் எவ்வளவு பெரிய தவறு செய்திருக்கிறேன் இனிமேல் அவர் வரமாட்டார் குறிப்பிட்ட நாளிலே இவனுடைய தண்டனை நிறைவேற்றுவதற்கான நேரம் வந்தது இப்பொழுது இவனுடைய வீட்டார் இவனுக்காக கருணை மனை கொடுத்தவர்கள் எல்லாரும் எதிர்பார்ப்போடு காத்து கொண்டிருக்கிறாங்க இவனை அந்த தூக்கு மேடை பகுதிக்கு கொண்டு வருகிறார்கள் நாம் கொடுத்த கருணை மனுவை பரிசீலித்து விடுதலை செய்வார்களா என்று அவர்கள் சந்தேகத்தோடு 
எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இவனையோ தண்டனைக்கு காவல்காரர் அழைத்து கொண்டு வராங்க கடைசியாக இந்த தண்டனை கொடுப்பதற்கு முன் இன்னை என்ன சொல்ல விரும்புகிறாய் என்று இந்த கைதி இடத்தில் கேட்டார்கள் அப்போ இந்த கைதி சொன்னால் நான் எதையும் சொல்ல விரும்பல ஆனால் ஒரு காகிதத்தையும் ஒரு பேனாவையும் எனக்கு தாருங்கள் என்று சொன்னான் அவருடைய விருப்பத்தின்படியே ஒரு பேனாவையும் ஒரு காகிதத்தையும் அவன்கிட்ட கொடுத்தாங்க அந்த பேனாவை எடுத்து இவ்விதமாய் எழுதினான் நான் மரண தண்டனைக்கு உள்படுவது நான் செய்த குற்றத்தினால் அல்ல நான் என் விடுதலையை நிராகரித்ததே அதற்கு காரணம் இன்றைக்கு நான் தூக்கு தண்டனையிலே சாக போகிறேனே அதற்கு காரணம் என்னுடைய குற்றம் அல்ல என்னுடைய நிராகரிப்பு என்று எழுதிவிட்டு அவன் போனான் அவனை அவர்கள் மரண தண்டனைக்கு உட்படுத்தினார்கள் அருமையானவர்களே இது ஒரு கதையாக இருந்தாலும் தான் செய்த குற்றத்தினால் அல்ல தனது விடுதலையை நிராகரித்ததுதான் குற்றம் என்று இவன் சொன்னது போல குற்றம் செய்து குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டு சிறைச்சாலையில் இருக்கிறவர்கள் மட்டும் குற்றவாளிகள் அல்ல மக்கள் பார்வையில் ஒரு நாட்டின் சட்டத்தின் முன்னிலையில் வெளிப்படையாக எவர்கள் குற்றம் தவறு செய்து அது நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அவர்கள்தான் தண்டனைக்கு உரியவர்கள் ஆனால் மனதில் தவறு கொண்டவர்களை ஒரு சட்டம் தண்டிக்க முடியாது உதாரணமாக ஒருவர் கோபம் கொண்டு மனதிலே அந்த கோபத்தை வைத்தால் மற்றொருவரை தாக்க வேண்டும் ஒரு பெரிய தீமை செய்ய வேண்டும் மற்றவருடைய பொருளை சேதப்படுத்த வேண்டும் என்றெல்லாம் தீய எண்ணம் கொண்டிருந்தால் அவர் குற்றவாளி அல்ல ஒரு மிகப்பெரிய பெருமை பொறாமை எல்லாம் மனதில் இருந்தால் சட்டத்தின் முன்பாக அவர் குற்றவாளி அல்ல ஆனால் இந்த எண்ணங்கள் இந்த பகை உணர்வு கெடுக்க வேண்டும் தாக்க வேண்டும் என்ற இந்த எண்ணம் எல்லாம் எப்போ ஒரு வார்த்தையாக வந்து ஒரு செயலாக வருகிறதோ அப்போதான் அவர் குற்றவாளி அவதூறாக பேசுவது வார்த்தையினாலே தாக்குவது அடிப்பது கொல்லுவது சேதப்படுத்துவது இது போன்ற செயல்கள் தான் ஒருவரை குற்றவாளியாக சட்டத்தின் முன்னாக கொண்டு வருகிறது அதுவும் அந்த குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டால் தான் அவர் குற்றவாளி ஆனால் அடிப்படையில மனிதர்கள் எல்லாரும் மனதிலே குற்றவாளிகள் தீய எண்ணமே கடவுள் பார்வையிலே குற்றமாக காணப்படுகிறது மனிதர்கள் முகத்தையும் வெளியிலே சொல்கிற வார்த்தையும் செயல்களை மட்டும் பார்த்து குற்றவாளியா குற்றவாளி இல்லையா என்று தீர்க்கும் போது அடைத்த கர்த்தர் மனதை பார்க்கிறார் அந்த மனதை பார்த்து அவர் அறிகிறார் அவர் சொல்கிற ஒரு வார்த்தையை நான் வாசித்து காண்பிக்க விரும்புகிறேன் இறைமையா பதினேழாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் கர்த்தராகிய நானே ஒவ்வொருவனுக்கும் அவனவன் வழிகளுக்கும் செய்கைகளின் பலன்களுக்கும் தக்கதை கொடுக்கும்படிக்கு இருதயத்தை ஆராய்கிறவரும் உள்ளிந்திரியங்களை சோதிக்கிறவருமாயிருக்கிறேன் கடவுள் மனிதனுடைய உள்ளத்தில் இருக்கிற எல்லா எண்ணங்களையும் நினைவுகளையும் ஆராய்ந்து சோதித்து அறிகிறார் அவருடைய அறிவுக்கு மறைவாக மனதில் எதையும் வைக்க முடியாது அப்படி பார்க்கும்போது அவர் பார்வையிலே எல்லாரும் குற்றவாளிகள் தான் நம்முடைய போலீஸ் ஸ்டேஷனோ நம்முடைய கோர்ட்டோ நம்மை குற்றவாளி என்று சொல்லாவிட்டாலும் கடவுள் பார்வையிலே எல்லாரும் குற்றங்கள் எல்லாரும் பாவங்கள் செய்தவர்கள் அவர் என்ன செய்கிறாராம் 
அடுத்த ஒரு வசனத்தை நான் வாசிக்க விரும்புகிறேன் பிரசங்கி என்ற ஒரு புத்தகத்தில் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் பதினான்காவது வசனம் ஒவ்வொரு கிரியையையும் அதாவது ஒவ்வொரு செயலையும் அந்தரங்கமான ஒவ்வொரு காரியத்தையும் அதாவது இரகசியமாக இருக்கிற ஒவ்வொரு அம்சத்தையும் நன்மையானாலும் தீமையானாலும் தேவன் நியாயத்திலே கொண்டு வருவார் அப்போ வெளிப்படையாக பேசினாலும் செய்தாலும் பேசாவிட்டாலும் செய்யாவிட்டாலும் மனதில் உள்ள ஒவ்வொரு செயலுக்கும் ஒவ்வொரு மனதின் எண்ணத்திற்கும் அந்த இருதயத்தை அறிந்த கர்த்தர் ஒரு நீதியான தீர்ப்பை கொண்டு வருவார் நியாயத்தை கொண்டு வருவார் அப்போ பாருங்க இந்த வகையில எல்லா மனிதர்களும் குற்றவாளிகள் சரி இப்படி குற்றம் செய்த மக்களை தண்டனை தீர்ப்புக்கு கொடுப்பது குற்றம் செய்ததுனாலே அல்லையா இவர்கள் இந்த குற்றம் செய்தார்கள் இவளெல்லாம் குற்றவாளிகள் இப்படி குற்றம் செய்ததினால் அந்த குற்றத்திற்கு தகுந்த தண்டனை நான் கொடுப்பதில்லை இப்படி இந்த பாவம் இந்த குற்றத்திற்கு தேவன் கொடுக்கிற தண்டனை என்ன தெரியுமா இந்த பைபிள் சொல்லுகிறது நரகம் அக்கினி கந்தகம் எரிகிற நரகம் அதுதான் பாவத்தின் விளைவு ஆனால் அந்த பாவம் செய்ததற்காக தண்டனை தீர்ப்ப கொடுக்கலையா அவர் சொல்லுகிறார் இயேசு கிறிஸ்து சொன்ன அந்த வார்த்தையை நான் படித்து காண்பிக்கிறேன் யோவான் எழுதின நற்செய்தி நூலில் மூன்றாம் அதிகாரத்தில் இப்படியாக அவர் சொல்கிறார் அவரை விசுவாசிக்கிறவன் ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கப்படான் இயேசு கிறிஸ்துவை நம்புகிறவனுக்கு தண்டனை தீர்ப்பு இல்லை விசுவாசியாதவனோ தேவனுடைய ஒரே பேரான குமாரனுடைய நாமத்தில் விசுவாசம் உள்ளவனா இராதபடியினால் அவன் ஆக்கினை தீர்ப்புக்கு உட்பட்டாயிற்று அதாவது இயேசு கிறிஸ்து தேவனுடைய குமாரன் அவரை நம்பாதவர்களுக்கு மரண தண்டனை தீர்ப்பு அவரை நம்பினவர்களுக்கு தீர்ப்பு இல்லை மண் மரண தண்டனை தீர்ப்பு இல்லை அதற்கு காரணம் முன்னாக சொல்கிறார் தேவன் தம்முடைய ஒரே மைந்தனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை எவர் நம்புகிறாரோ அவர் கெட்டு போகாமல் நித்திய வாழ்வு அந்த நிலை வாழ்வை பெற்று கொள்ளும்படி அவரையே கொடுத்து இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் ஆகவேதான் அந்த இயேசு கிறிஸ்துவாகிய தேவகுமாரனை நம்பாதவர்களுக்கெல்லாம் தண்டனை தீர்ப்பு அவர்கள் செய்த பாவத்தினால் அல்ல என்ன காரணம் எல்லாரும் பாவிகள் எல்லாரும் தண்டனைக்குரியவர்கள் அந்த தண்டனையிலிருந்து தப்புவதற்காக தேவம் மைந்தன இயேசு கிறிஸ்து தன்னையே பலியாகி கொடுத்தார் ஆகவே அந்த தேவ மைந்தனாகிய இயேசுவை நம்பாதவர்களுக்கு தீர்ப்பு அதற்கு என்ன காரணம் சொல்கிறார் உலகத்தை ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கும்படி தேவன் தம்முடைய குமாரனை உலகத்தில் அனுப்பாமல் அவராலே உலகம் ரட்சிக்கப்படுவதற்காகவே அனுப்பினார் எல்லா குற்றவாளிகளுக்கும் தண்டனை உண்டு அந்த தண்டனிலிருந்து காப்பாற்றுவதற்காக தண்டனை தீர்ப்பு கொடுப்பதற்காக அல்ல தண்டனிலிருந்து காப்பாற்றுவதற்காக இயேசு கிறிஸ்து என்கிற பெயரில் கடவுளுடைய மைந்தனாக இந்த உலகத்தில் தோன்றி பாவத்தை தொலைப்பதற்காக தன்னையே சிலுவையிலே பலியாகி கொடுத்து மறித்து அடக்கம் செய்யப்பட்டு உயிர்த்தெழுந்த இந்த இயேசு கிறிஸ்துவை நம்பாமல் போனவர்களுக்கு தான் தீர்ப்பு தன்னுக்கு விடுதலை கொண்டு வந்தவரை நிராகரித்த அவன் தண்டனைக்கு போனது போல இன்றைக்கு இந்த இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்களுக்கு தான் தண்டனை தீர்ப்பு ஒரு ஊரில் வெள்ளம் வரப்போகிறது என்று ஒரு தனியான வீட்டில் பழமான இடத்தில் வசித்தவருக்கு தகவல் கொடுத்தார்கள் போன் மூலமாக சொன்னாங்க அவர் வீட்டை விட்டு வெளியே வரலை அப்புறமாக மறுபடியுமாக ஆள் அனுப்பினார்கள் கேட்கவில்லை திடீரென்று மழை வந்தது வெள்ளம் பெருக்கெடுத்தது படகுல போய் கூப்பிட்டாங்க வாங்க அவர் அதற்கும் மறுத்துவிட்டார் கடைசியில அவர் தன்னந்தனியாக வீட்டை பூட்டி கொண்டார் வெளியும் வரல யாரையும் வர விடல மழை வந்து வெள்ளம் வந்து அந்த வீட்டில் இருந்து அவர் மறித்து போனார் அவர் மறித்தது காரணம் என்ன வெள்ளமா வெள்ளம் இல்லை வாருங்கள் என்று அழைத்த அழைப்பை நிராகரித்தார் 
ஆகவே இன்றைக்கு எல்லாரும் பாவிகள் எல்லாரும் அழியணும் ஆனால் அழியாமல் இருப்பதற்கு இயேசு கிறிஸ்து பெரிய காரியத்தை செய்து விட்டார் அவரை நம்பினால் ஆக்கினை தண்டனை தீர்ப்பு இல்லை அவரை நம்பினால் விடுதலை ஆகவே இன்றைக்கு மனிதர்கள் பாவத்தினாலே நரகத்திற்கு செல்வதற்கு காரணம் அவர்கள் செய்த பாவம் மட்டும் அல்ல எல்லாரும் பாவம் செய்தவர்கள் அந்த பாவத்திலிருந்து விடுதலையான வழியை தேவன் ஏற்படுத்தி கொடுத்தார் தங்களுக்கு வருகிற அந்த விடுதலையை தங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட இந்த வாய்ப்பை நிராகரிப்பதுதான் குற்றம் ஆகவே செய்த குற்றம் அல்ல நிராகரிப்பு என்பதுதான் பெரிய குற்றமாக தேவனுடைய பார்வையில் இருப்பதனால் நீங்கள் உங்களுக்கு வருகிற இந்த நல்ல விடுதலை வாய்ப்பை நிராகரிக்காமல் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் அதற்கு சர்வ வல்ல தேவன் தாமே உங்களுக்கு அருள் புரிவாராக நன்றி நீங்கள் இயேசுவின் அன்பையும் பாவ மன்னிப்பையும் நித்திய ஜீவனையும் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமானால் அவரே உங்கள் பாவத்திற்காக தேவன் அருளிய பலி என உணர்ந்து விசுவாசத்துடன் அவரை உங்கள் வாழ்க்கையில் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் இது உங்கள் இருதயத்தின் வாஞ்சியை வெளிப்படுத்துமானால் இந்த விசுவாச ஜபத்தை இப்பொழுதே ஜெபியுங்கள் அப்பொழுது அவர் உங்கள் வாழ்க்கையில் வருவார் இது ஒரு ஜபத்தின் மாதிரி முதலில் நான் சொல்கிறேன் ஆண்டவராகி இயேசுவே நீர் எனக்கு தேவை என் பாவத்திற்காக நீ சிலுவையில் மறித்ததுக்கு நன்றி என் வாழ்க்கையின் கதவை நான் திறந்து உம்மை என் இரட்சகராகவும் ஆண்டவராகவும் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என் வாழ்க்கையை நீர் ஆட்கொண்டு நான் எப்படிப்பட்டவனாக இருக்க நீர் விரும்புகிறீரோ அப்படியாக என்னை மாற்றும் ஆமேன் இந்த ஜபம் உங்கள் உள்ளத்தின் விருப்பத்தை வெளிப்படுத்துமானால் இப்பொழுதே நீங்கள் இருக்கும் இடத்தில் இந்த ஜபத்தை ஜபியுங்கள் நான் இந்த ஜபத்தை ஒவ்வொரு வாக்கியமாக சொல்லும் போது நீங்களும் அமைதியாக சொல்லுங்கள் ஆண்டவராகி இயேசுவே நீர் எனக்கு தேவை என் பாவத்திற்காக நீ சிலுவையில் மறித்ததுக்கு நன்றி என் வாழ்க்கையின் கதவை நான் திறந்து உம்மை என் இரட்சகராகவும் ஆண்டவராகவும் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என் வாழ்க்கையை நீர் ஆட்கொண்டு நான் எப்படிப்பட்டவனாக இருக்க நீர் விரும்புகிறீரோ அப்படியாக என்னை மாற்றும் ஆமே இப்பொழுது நீங்கள் இந்த விசுவாச ஜபத்தை ஜபித்துள்ளீர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை உங்கள் வாழ்க்கையில் வரும்படி அழைத்திருக்கிறீர்கள் அவரை வேண்டிக் கொள்ளும் போது அவர் வருவதாக வாக்களித்துள்ளதால் அவர் வாக்களித்தபடியே வந்துள்ளார் என்பதை நிச்சயமாய் அறிந்து கொள்ளுங்கள் மேலும் உங்கள் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டது என்றும் நீங்கள் தேவண்டிய பிள்ளையாகி நித்திய ஜீவனை பெற்றுக்கொண்டீர்கள் எனவும் உறுதி கொள்ளுங்கள் பிரார்த்தனை செய்வோம் சர்வ வல்லமை கொண்ட ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி சொல்கிறோம் தான் செய்த குற்றத்தினாலே அல்ல தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட விடுதலையை நிராகரிப்பதே தண்டனைக்கு காரணமாக அமைந்தது எல்லா மனிதரும் பாவிகளாக இருப்பதை இருதயத்தை அறிகிற ஆண்டவர் அறிந்து அந்த பாவத்தின் தண்டனையிலிருந்து விடுவிப்பதற்காக தேவகுமாரனாக இயேசு கிறிஸ்து சிலுவேலே பலியாகி மீட்பை ஏற்படுத்திவிட்டார் இந்த மீட்பை நிராகரிக்கிறவர்கள்தான் பாவத்தின் தண்டனையாகிய நரகத்துக்கு போகிறார்கள் இந்த மீட்பை ஏற்றுக்கொள்கிறவர்கள் தப்பிக்கப்படுகிறார்கள் இன்றைக்கு இந்த செய்தியை கேட்டவர்கள் தங்களை தேடி வந்த அந்த விடுதலையை மீட்பை நிராகரிக்காமல் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு உதவி செய்யும் அவருடைய மனதில் இந்த வெளிச்சத்தை ஒதுக்க செய்யும் அவர்களுக்கு உதவி செய்து உங்களை வெளிப்படுத்தும் நிராகரிக்காமல் ஏற்றுக்கொண்டு பாவ மன்னிப்பையும் பரலோக வாழ்வையும் பெற்றுக்கொள்ள உதவி செய்ய வேண்டும் என்று ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் வேண்டுகிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே
மனிதனுக்கு மன்னிப்பை கொண்டு வந்தவரை நிராகரித்ததினால் மரண தண்டனையை அடைந்தான் என்று கேட்டோம் மனிதனை பாவத்தின் தண்டனையிலிருந்து விடுவிக்கவே தெய்வமாயிருந்த இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகில் மனிதனாக வந்து நம்முடைய பாவத்தை தன் மீது ஏற்றுக்கொண்டு நமக்கு பதிலாக சிலுவையில் ரத்தம் சிந்தி மறித்தார் மறித்த இயேசு கிறிஸ்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு மூன்றாம் நாள் உயிருடன் எழுந்தார் உங்களுடைய தவறுகளை இயேசு கிறிஸ்துவிடம் சொல்லி அவர் உங்களுக்காக மறித்தார் என்று நம்பி அவரை உங்கள் வாழ்வில் ஏற்றுக்கொண்டு உங்கள் வாழ்க்கையை அவருடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கும் போது உங்கள் பாவத்தை மன்னித்து உங்களை பாவத்தின் தண்டனையிலிருந்து விடுவிப்பார் இந்த ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு பாவத்தின் தண்டனையிலிருந்து விடுதலை பெற விரும்புகிறீர்களா அல்லது மன்னிப்பை நிராகரித்து தேவனுடைய தண்டனையை அனுபவிக்க போகிறீர்களா உங்களுக்கு ஆலோசனை கூறவும் உங்களுக்காக ஜெபிக்கவும் அவளாய் இருக்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியை குறித்த உங்கள் கருத்துக்களையும் கேள்விகளையும் எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் எங்கள் முகவரி ஒளியும் வாழ்வும் இயக்கம் சி இருபத்தி ஆறு ஜெய்நகர் திருவெரும்பூர் திருச்சிராப்பள்ளி ஆறு இரண்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று மூன்று அலைபேசி எண் ஏழு ஐந்து ஒன்பது எட்டு ஒன்று மூன்று ஏழு நான்கு நான்கு ஒன்று மற்றும் ஒன்பது நான்கு எட்டு ஏழு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஏழு நான்கு நான்கு ஒன்று இமெயில் ஐடி டிவி அட் லாலா டாட் ஓஆர்ஜி டாட் ஐஎன் இவ்வளவு நேரம் என் நிகழ்ச்சியை கண்டு கடித்தமைக்கு நன்றி பாவ மன்னிப்பை பெற்றுக்கொள்வதால் கிடைக்கும் மகிழ்ச்சி உங்கள் உள்ளங்களையும் இல்லங்களையும் நிரப்புவதாக ஒளி மாலும் ஏற்கும் சார்பாக உங்களுக்கு எங்கள் வாழ்த்துக்கள் வணக்கம்